ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு அந்த வீடியோ சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் இன் தமிழ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அப்பெக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ பிஃபோர் அப்பெக்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு நார்மலாக வந்துட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது இந்த கம்ப்யூட்டர் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேசிக்காக நம்மளுக்கு வந்துட்டு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கோ ஸோ யூசர் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக கொடுப்போம் அண்ட் இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து அதை என்ன பண்ணணும்னா ஆக்சுவலாக அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண போகுது சரிங்களா ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்துட்டு ஹை லெவல் அதாவது மிஷின் லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் அதுக்கு வந்துட்டு தெரியும் கரெக்டுங்களா ஸோ ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு அதுக்கு தெரியும் ஸோ நம்மளுக்கு டெஃபினட்டாக இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் கம்ப்யூட்டருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் இன்னொரு ஃப்ரெண்டுகிட்ட பேசணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து தமிழ்லையோ இல்லாட்டி இங்கிலீஷ்லேயோ வந்துட்டு நான் கம்யூனிகேட் பண்ணுவேன் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் தேவை ஸோ அந்த லாங்குவேஜ் மூலியமா நான் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் கேட்க போகிறேன் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண போகுது ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் தேவை ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்குது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது பட் இந்த இதில் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் டாட் காம் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண ஒன் ஆஃப் தி லாங்குவேஜ் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பெக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இதை பற்றி டீட்டெயிலாக உள்ளே போகலாம் பட் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்ட்ராங்லி டைப்ட் ஆப்ஜெக்டட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பேசிக்காக இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஜாவா தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பட் இன்கேஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாட்டியும் பரவாயில்ல இது ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் பேசிக் கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது தெரிஞ்சுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கொடுக்குற நீங்கள் இப்போ எப்படி தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் வந்துட்டு கிராமர்லாம் இருக்கோ அதே மாதிரி வந்துட்டு ஒரு லாங்குவேஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்டாக்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் நம்ம எப்படி ஒரு லாங்குவேஜ் பேசும்போது நம்ம ஒரு கிராமர் ஃபாலோ பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட மை நேம் இஸ் ராம் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னா அப்போ தான் அவங்களுக்கு புரியும் பட் ராம் இஸ் மை நேம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியாது ஸோ அதனால சின்டாக்ஸ் வந்து எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லையும் நீங்க வந்து கத்துக்கணும் எதுக்கு கத்துக்கணும் அப்படின்னா அப்போதான் வந்து கம்ப்யூட்டரால ஈஸியா வந்து இதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதை வந்து அந்த டிரான்ஸ்லேட்டர் இருப்பாங்க சென்டரில் அவங்க வந்துட்டு இதை மிஷின் லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்துட்டு நம்ம கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கம்ப்யூட்டர் ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ ஐடியலி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சின்டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஒரு டெவலப்பராக சின்டாக்ஸ் நீங்கள் வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அகெயின் சின்டாக்ஸ் வந்து இப்போ வந்து வைட்லி உங்களுக்கு இன்டர்நெட்டில் அவைலபிளாக இருக்கும் சார்ஜ் ஜிபிடிலும் இருக்கும் பட் ஒரு பிகினராக நீங்கள் ஒரு லாங் டேர்ம் ஒரு பிக்னர்லேருந்து இன்டர்மீடியட் டெவலப்பர் ஆகணும் அப்படின்னா சின்டாக்ஸை முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா ஒரு கிராமர் மாதிரி தான் கிராமரை வந்துட்டு நீங்கள் எவ்வளோ தான் வந்துட்டு இன்டர்நெட்டில் இருக்குன்னு சொல்லி காப்பி பண்ணாலும் நீங்களாக தானாக பேசணும் கரெக்டுங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து சின்டாக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஸோ பேசிக்காக வந்துட்டு அப்பெக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சேல்ஸ் ஹோஸ் டாட் காம் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணுது இதை வந்து நாங்கள் ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ராங்லி டைப்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க பேசிக்காக சில டாபிக்ஸ் வரப்போ நான் வந்து உப்ஸ் கான்செப்ட்லேருந்து கொஞ்சம் ஒரு பேசிக் ஐடியாஸ் கொடுக்குறேன் பட் இந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்லி டைப்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னா என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு வேரியபிள் கொடுக்குறேன் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இந்த ஏங்கிறது ஒரு வேரியபிள் சரிங்களா இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பட் இதை வந்து நான் இன்ட் ஏ அப்படின்னு சொல்லுவேன் மீனிங் நான் டேட்டா டைப்பை வந்து டிரைவ் பண்ணும் இது வந்துட்டு என்ன ஸ்டோர் பண்ண போகுது இது வேரி இது இன்டீஜரா இல்லை ஃப்ளோட்டா டபுளா இல்லை வந்து இது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கா அப்படின்னு சொல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்துட்டு நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு ராம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா நான் வந்து இது என்ன டேட்டா டைப்னு சொல்லணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஸ்ட்ரிங்னா ஸ்ட்ரிங்னா கொடுக்கணும் ஸோ ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப்பில் இது வந்து நான் இந்த வேரியபிளில் நான் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ மீனிங் என்ன ஸ்ட்ராங்லி டைப்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னா உங்களுக்கு டேட்டா டைப் வந்து நீங்கள் வந்து
நீங்க எழுதுறது எல்லாமே கரெக்டா இருக்காது நீங்க எழுதுற கோடை வந்துட்டு இன்டர்நெட்ல எழுதுறீங்க அது எங்க போகுதுன்னா உங்களோட அப்ளிகேஷன் சவர் பேசிக்கா வந்து உங்களோட ஃபோர்ஸ் டாட் காம் பிளாட்ஃபார்ம்க்கு போகுது இங்கே உங்ககிட்ட அப்பக்ஸ் கம்பைலர் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த கம்பைலர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களோட அன்கம்பைல்டு அப்பக்ஸ் நீங்க எழுதுற கோட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு எரர்ஸ் செக் பண்ணும் ஸோ பிஃபோர் கோயிங் தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் எரர்ஸ் ஓகேங்களா இதை நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சின்டாக்ஸ் எரர் இருக்கும் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரன் டைம் எரர் இருக்கும் அண்ட் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாஜிக் எரர் ஸோ இது மூணும் வந்து டீப்பராக பார்க்கலாம் பட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து சின்டாக்ஸ் எரர்னா ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க எழுதிருக்கிற அந்த சின்டாக்ஸ்ல ஏதாவது எரர் இருக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பேசுற தமிழ்ல வந்து கிராமர் மிஸ்டேக் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்றது ஏன்னா நீங்க எழுதுற அந்த கோடு வந்து கரெக்டா இருக்கணும் அப்பதான் வந்துட்டு அது கம்பைல் ஆகி உங்களோட கம்ப்யூட்டர் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தெளிவா புரியும் சரிங்களா ஸோ அதனால கம்பைலர் என்ன பண்ணணும்னா நீங்க கொடுக்குற இந்த கோட்ல வந்துட்டு ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கான்னு பார்க்கும் இன்கேஸ் நீங்க எழுதுல சின்டாக்ஸ் எரர் இருந்துச்சு அப்படின்னா திருப்பி வந்து அந்த கம்பைல் எரர் டெவலப்பர்ஸ்க்கு அனுப்பிச்சிரும் டெவலப்பர்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அகெயின் என்ன சின்டாக்ஸ் எரரோ அதை பிக்ஸ் பண்ணி நீங்க அகெயின் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேசிக்காக வந்துட்டு சின்டாக்ஸ் எரர் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இன்ட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன் கொடுக்குறேன் ஸோ நான் ஒரு வேரியபிள் தான் டிக்ளேர் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு உங்களோட சின்டாக்ஸில் ஏதாவது எரர் இருந்துச்சுன்னா அது கொடுக்கும் ஸோ வந்துட்டு நார்மலாக இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ஐடி எது யூஸ் பண்ணாலும் அது வந்து எந்த லைனில் என்ன இஷ்யூன்னு சொல்லி சொல்லிடும் ஸோ பேசிக்காக வந்து ஒரு ஐடி டெவலப்பர் கன்சோலார் எந்த நீங்கள் வந்து விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக சின்டாக்ஸ் எரர் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் பிகாஸ் உங்களோட ஐடியே வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எந்த லைனில் எரர் இருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஒரு செமிகாலர் மிக்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க இல்லை ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் வேரியபிளை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களால் ஈஸியாக சின்டாக்ஸ் எரர் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் இட்ஸ் ஃபைன் நம்ம இதை டீப்பராக பார்க்கலாம் பட் உங்களோட கம்பைல்டு கோடு வந்து இப்போ எல்லாமே ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு ரிட்டர்ன் வருது இது வந்து எந்த கம்பைல எரரும் இல்லை அப்படின்னா உங்களோட கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களோட ஃபோர்ஸ் டாட் காம் சர்வரில் இருக்குது சரிங்களா இப்போ உங்களோட என் டியூசர் இருக்காங்க இந்த என் டியூசருக்கு வந்து ஒரு பட்டன் இருக்கு அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னா ஸோ ரெக்வஸ்ட் வரப்போது அந்த ரெக்வஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அகெயின் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ரன் டைம் அஃபெக்ட்ஸ் ரன் டைம் இருக்கும் ஸோ ரன் டைம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கோடை வந்துட்டு ரன் பண்ணும் ரன் பண்ணி அதோட அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்துட்டு தானாக என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதை வந்து மேத் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ப்ளஸ் ஏ இப்போ வந்து நீங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு கொடுக்குறீங்க பி ஈக்குவல் டு டென்னு கொடுக்குறீங்க ரெண்ட் இது ஸ்ட்ராங்லி டைப்னால இன்ட் ஏ இன்ட் பின்னு கொடுக்குறீங்க அண்ட் அகெயின் நெக்ஸ்ட் வந்து சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பின்னு கொடுக்குறீங்க இதுவும் இன்ட் சி ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ இது ஏ ப்ளஸ் பி அப்படிங்கிறது ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி மேத் எல்லாமே உங்களுக்கு ரன் டைமில் நடக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துலேயே வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கிற வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரன் டைம்லேயே உங்களுக்கு லாஜிக் கொடுத்து உங்களுக்கு அவுட்புட் கொடுத்துரும் பட் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து எஸ் ஆப்ஜெக்டை ஆக்சஸ் பண்ணும் எஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா உங்களோட டேட்டா பேஸில் இருக்கிற சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இது என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட டேட்டா பேஸ்க்கு போகும் டேட்டா பேஸ்லேருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு எக்ஸிஸ்டிங் அக்கௌண்ட்டை வந்துட்டு வெளியே எடுத்துகிட்டு வரணும் அதை யூஸ் பண்ணி எதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட கோடு என்ன ஆகும்னா டேட் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் டேட்டா பேஸ்ட் இருக்கிற எஸ் ஆப்ஜெக்ட் கூட கனெக்ட் பண்ணும் பட் இன்கேஸ் உங்களோட கோடில் வந்துட்டு வெறும் பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மேத் மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்னா ரன் டைம்லேயே அதை நடந்து உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ ரன் டைம் எரர் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட கோடில் ஏதோ ஒரு லூப் எழுதியிருக்கீங்க லூப்னா தெரியும்ல திருப்பி திருப்பி நடக்கிறது அந்த லூப்புக்குள்ள க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அந்த லூப்பில் வந்து மாட்டிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது எண்டே ஆகாது ஸோ உங்களோட கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியும் அதிகமான ரேம் யூஸ் பண்ணுறதுனால வேறு எந்த விஷயம் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால அந்த இடத்துல ரன் டைம் ரன் டைமில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் எரர்ஸ் இருக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் பட் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்ன
பட் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயங்கள் இதுதான் வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் அபெக்ஸ் ஸோ அபெக்ஸ்ங்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இது பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாவா தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் பட் இன் டீட்டெயிலாக நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்டாக்ஸ் சின்டாக்ஸ் ஆகியே நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட கூகுள் ஆர் சாட் ஜிபிடியில் ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ அகெயின் ஆஸ் அ பிக்னர் முடிஞ்ச அளவுக்கு சின்டாக்ஸோட பேசிக்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு எழுத கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வர கிளாஸஸில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு டேரக்டாக சின்டாக்ஸ்க்குள்ளே போய்க்கலாம் அண்ட் என்னோட ஃபஸ்ட் கிளாஸில் சொன்ன மாதிரி செவன் டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன் சொல்லியிருந்தேன் ஒவ்வொன்று ஸோ வேரியபிள்ஸில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி டெவலப்பர் கன்சோலோட ஒரு ஓவர் வியூ நம்ம எங்கே இந்த கோடு எழுத போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ் இன் கேஸ் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆட் பண்ணுங்கள் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ சீக்கிரமாக போட பார்க